Hello and welcome to your English tutor. I'm your host Aman. And let's start with today's second editorial, slippery slope. चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. Slippery का मतलब होता है फिसलने वाला. और slope का मतलब होता है फिसलन पट्टी. तो ऐसी फिसलन पट्टी, ऐसी ढलान जो बहुत slippery हो. मतलब जिसमें वैसे ही फिसल जाओगे आप ऊपर से वो स्लिपरी है बहुत चिकनी है तो आप मतलब फिसलने वाले हो जनरली स्लिपरी स्लोप जो ये फ्रेज है ना हम यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए जो हमारे हाथ से फिसलती जा रही हैं कोई ऐसी सिचुएशन जो बिगड़ने की कगार पे है और बहुत बुरी हो जाएगी मतलब समय निकल रहा है और हाथ से फिसल रही है चलिए देखते हैं इंडिया मस्ट नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर देखिए इंडिया मस्ट नॉट बी इसको नहीं होना चाहिए मस्ट जो है ना बहुत पावरफुल वर्ड है होना ही नहीं चाहिए इसको मस्त का मतलब ये है तो मस्ट नॉट मतलब नहीं होना चाहिए अ म्यूट म्यूट मतलब आपने रिमोट में जब वो बटन देखा होगा आपने टीवी के रिमोट में म्यूट का म्यूट का मतलब होता है आवाज़ जिससे बंद हो जाती है टीवी की तो म्यूट का जनरली मतलब यही होता है कि आवाज़ बंद हो जाना गूंगा हो जाना तो इंडिया को गूंगा नहीं होना चाहिए भारत को चुपचाप नहीं होना चाहिए और स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर कौन होता है देखने वाला ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को किसी इवेंट को किसी घटना को देख रहा हो उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर तो ऐसा जो है गूंगा होकर के चुपचाप होकर के स्पेक्टेटर नहीं बनना इंडिया को देखना नहीं है इस घटना को किस घटना को एज टेंशंस राइज इन द गल्फ जैसे ही टेंशंस जो तनाव है वो राइज होता है राइज होता है मतलब ज़्यादा होता है गल्फ में गल्फ की खाड़ी के अंदर गल्फ जो रीजन है उसके अंदर तो गल्फ रीजन में जो चल तनाव जो बढ़ रहा है उसको देखते 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 इंडिया को चुपचाप नहीं रहना चाहिए गूंगा नहीं होना चाहिए देखिए स्पेक्टेट जो है ना यहाँ पे स्पेक्टेटर आप वर्ड देख रहे हो इसमें एक रूट लगी हुई है स्पेक्टेट स्पेक्टेट का मतलब होता है देखना मैं आपको रूट अलग से दिखाता हूँ जा करके देखिए स्पेक्ट ये स्पेक्ट का मतलब क्या होता है देखना जहाँ भी आप ये स्पेक्ट रूट देख लो ना इसका मतलब वहाँ पर देखने से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ इन स्पेक्ट इन मतलब अंदर और स्पेक्ट मतलब देखना तो किसी चीज़ के अंदर देखते हो तो आप करते हो इंस्पेक्ट ध्यान से देखते हो आप इंस्पेक्शन करते हो इंस्पेक्टर होते हो आप तो यहाँ से बनाए इंस्पेक्ट स्पेक्टेटर अभी हमने देखा किसी घटना को देखने वाला स्पेक्टेकुलर देखिए देखने में जो कोई चीज़ शानदार होती है ना उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर मैच स्पेक्टेकुलर इवेंट इसमें भी आ गया देखना स्पेक्टैकल्स जो आपके नज़र का चश्मा होता है ना उसको हम बोलते हैं स्पेक्टैकल इसमें भी देखिए स्पेक्ट रूट लगी है इसलिए ये नज़र से और चश्मे से रिलेटेड है एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की आशा करना या किसी को देखने का इंतजार करना तो ये देखिए एक्सपेक्ट रूट से इतने सारे वर्ड्स बने हैं आप इस तरह से रूट्स को पकड़िए वर्ड्स की और उनको रूट से जो है नए वर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए चलिए ईरानियन फॉरन मिनिस्टर जावेद जरीफ जो ये फॉरन मिनिस्टर थे जावेद जरीफ वॉज इन न्यू डेली दिस वीक वो इस वीक न्यू दिल्ली में थे वॉज इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ ए रीजनल आउटरीच देखिए वो न्यू दिल्ली में क्यों थे एक पार्ट की तरह एक एक छोटा सा हिस्सा था वो उनकी रीजनल आउटरीच का रीजनल मतलब क्षेत्रीय और आउटरीच हमने पहले भी बहुत बार तोड़ के देखा है इसको आउट मतलब बाहर और रीच मतलब पहुँच जो बाहर निकल करके पहुँचते हैं ना लोगों की तरफ अपने जो हाथ बढ़ाते हैं सहयोग का उसको बोलते हैं आउटरीच तो रीजनल मतलब क्षेत्रीय सहयोग के एक हिस्से के रूप में वो थे न्यू दिल्ली में अब इसमें क्या क्या सम्मिलित है दैट इंक्लूड्स इसमें सम्मिलित है रशिया चाइना तुर्कमेनिस्तान एंड इराक इसमें चार जो है ना कंट्रीज सम्मिलित है रशिया चाइना तुर्कमेनिस्तान और इराक अच्छा अमिड राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया अमिड मतलब बीच में किसके बीच में उठती हुई टेंशन राइजिंग टेंशन में वेस्ट एशिया के अंदर तो जो पश्चिमी एशिया है उसके अंदर जो उठती हुई जो टेंशन है ना उस टेंशन के लिए एक रीजनल क्षेत्रीय सहयोग के पार्ट के रूप में वो चार कंट्रीज में जाने गए थे जिसमें इंडिया भी शामिल है और इंडिया के न्यू दिल्ली में वो इस वीक थे दिस वीक थे मिस्टर जावेद जरीफ चलिए तो यूएस हैज फॉलोड यूएस ने यूएस मतलब अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका उसने क्या किया फॉलो किया वो पीछा कर रहा है या उसने कोई काम किया उसके बाद फॉलो किया मतलब दूसरा काम क्या किया उसने क्या क्या विड्रॉल ऑफ इट्स सेंक्शन वेवर पहले तो ये बता रहा है फॉलो किसका किया इसने इसके जो विड्रॉल थे ना विड्रॉल मतलब हाथ खींच लेना सेंक्शन वेवर सेंक्शन मतलब प्रतिबंध और वेवर मतलब छूट जो प्रतिबंधों पे इसने छूट दी हुई थी उससे जो इसने हाथ खींचे ना किस चीज़ के प्रतिबंध थे फॉर ईरानियन ऑयल ईरान के ऑयल पे ईरान से ऑयल लेने पर इसने सेंक्शन लगा रखा था पर कुछ कंट्रीज को इसने छूट दी हुई थी तो उसकी बात कर रहे तो ईरान से ऑयल लेने के प्रतिबंध पे जो छूट दी हुई थी 
उस छूट को ख़त्म करने के साथ ही उससे हाथ खींचने के बाद ही यू ने फॉलो किया उसने एक दूसरा काम किया विद सीरीज ऑफ एक्शंस सीरीज मतलब श्रृंखला और एक्शंस मतलब काम एक कामों की ऐसी श्रृंखला से दैट इट क्लेम्स आर इन रिस्पॉन्स जो कि क्लेम करता है दावा करता है कि रिस्पॉन्स में है वो प्रतिक्रिया में है किसको टू द प्रसिव थ्रेट फ्रॉम ईरान देखिए थ्रेट होती है धमकी और प्रसिव होती है ऐसी चीज़ जो हमें दिखती है महसूस होती है मतलब जो हमारे सामने है तो ऐसी थ्रेट ऐसी धमकी जो ईरान से इसको महसूस हुई देखिए क्या कह रहा है ये कि ये सेंक्शन जो छूट है ना उसको वापस हाथ खींच लेने के बाद ईरानी नोल के ऊपर इसने एक और काम किया फॉलोअर्ड उसने इसके बाद जस्ट क्या किया उसने एक सीरीज ऑफ एक्शंस किए जो कि क्लेम करता है वो कि ये उस प्रतिक्रिया के रूप में है जो कि ईरान ने हमें धमकी दी थी उसके जो ईरान से हमें धमकी प्रसीव हो रही है जो हमें दिखाई दे रही है उसके अब इसने क्या क्या वो काम किए इट हैज़ रिकॉर्ड ऑल नॉन इमरजेंसी डिप्लोमेटिक स्टाफ बेस्ड इन नेबरिंग इराक देखिए री कॉल कॉल मतलब बुलाना और री मतलब जब मालूम है आपको किसी भी चीज़ के आगे री लगता है तो मतलब फिर से इसने फिर से बुला लिया मतलब इसने वापस बुला लिया रिकॉल मतलब वापस बुला लेना ऑल नॉन इमरजेंसी डिप्लोमेटिक स्टाफ सारा का सारा नॉन इमरजेंसी जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है ऐसा डिप्लोमेटिक स्टाफ ऐसा कूटनीति वाला जो इसका सारा स्टाफ था बेस्ड इन नेबरिंग इराक जो कि बेस था नेबरिंग नेबरिंग मतलब पड़ोस के इराक में इसने इराक से देखिए ईरान में तो इसका कोई स्टाफ है नहीं आज की डेट में इतनी इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है इसने पड़ोस के इराक से भी अपना स्टाफ बुला लिया जो इमरजेंसी वाला नहीं था सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ इसने छोड़ा है कि कोई झगड़ा हो कोई युद्ध हो तो जो है इराक के अंदर ज़्यादा अगर कोई नुकसान हो तो हमारे स्टाफ का नुकसान नहीं हो और क्या किया इसने सेंट एन एयरक्राफ्ट करियर एयरक्राफ्ट करियर आप जानते हैं जो जहाज़ को समुंदर से उड़ने उड़ाने की क्षमता रखता है ऐसा जो है शिप तो इसने एक एयरक्राफ्ट करियर भेज दिया सेंट और क्या किया था यूएस एब्राहम लिंकन इसका नाम है एयरक्राफ्ट करियर का द यूएसएस एब्राहम लिंकन जैसे हमारे एयरक्राफ्ट करियर का नाम था विक्रा विराट फिर विक्रांत मिसिल डिफेंस हार्डवेयर मिसाइल होती है मिसिल बोलते हैं इसको इसको अमेरिकन इंग्लिश के अंदर तो मिसाइल आप अगर इंग्लैंड की इंग्लिश में बोलते तो मिसाइल अमेरिकन में बोलते तो मिसिल तो मिसिल डिफेंस जो मिसाइल से जो डिफेंस है ना रक्षा का ऐसा हार्डवेयर हार्डवेयर मतलब उपकरण एंड बी फिफ्टी टू बॉम्बर सुट गल्फ इसने बी बावन नाम के जो बॉम्बे बॉम्बिंग स्क्वाड है ना बॉम्बिंग वाले जो है उपकरण उनको भी गल्फ में भेज दिया और क्या किया इसने इम्पोज फ्रेश सेंक्शन ऑन वेरियस ईरानियन एंटिटीज इम्पोज मतलब बलपूर्वक लगा देना बलपूर्वक इसने लगा दिया फ्रेश बिल्कुल ताजे प्रतिबंध सेंक्शंस किस पे बहुत सारी ईरान की एंटिटीज पे एंटिटीज मतलब संस्थाएं ईरान की कई कंपनियां कई उसके जो है एंटिटीज उस पर इसने फ्रेश सेंक्शंस लगाए अच्छा और भी कुछ काम किया इसने क्या किया एंड स्लैब अ टेर डेजिग्नेशन स्लैब जानते हैं ना आप थप्पड़ मारना तो स्लैब को अपने बोलते हैं चिपका देना थप्पड़ मार देना तो स्लैब को वैसे तो आप थप्पड़ मारोगे अगर वर्ब की तरफ यूज़ करोगे और वैसे अगर आप इसको बिना थप्पड़ के यूज़ करो तो चिपका देना किसी चीज़ पे आप किसी चीज़ को मत्थे जड़ देते हो तो इसने स्लैप कर दिया चिपका दिया इसने क्या अ टेर डेजिग्नेशन एक आतंकवादी डेजिग्नेशन उपाधि किसके लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी रिवोल्य। गार्ड कॉप्स ये जो आई आर जी आई आर जी सी जो है ना इस ईरान की यूँ समझ लीजिए आप वहाँ की फ़ौज का नाम है ये तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स जो, जो कॉप्स वहाँ की जो फ़ौज है उसको इसने आतंकवादी घोषित कर दिया इसने ये सब काम किए अमरीका ने चलिए ईरान हैज मैस्ट देखिए मैच का मतलब क्या होता है आप कहते हो ना मैच करो मैच द फॉलोइंग मैच मतलब मिलाना बराबरी करना तो ईरान ने मिला दिया सम ऑफ द रिटोरिक जो ये सब कुछ बातें थी ना ऊपर वाली जो कुछ काम थे रिटोरिक जो कथन थे स्टेटमेंट थे विद थ्रेट्स थ्रेट्स धमकी से मतलब ये जो सारे काम यू एस कर रहा है इसकी इसने मैचिंग की इसकी बराबरी ईरान ने की किस से धमकी से अब ये धमकी क्या है दैट इट वुड क्लोज ऑफ देखिए विल नहीं है करेगा नहीं कर सकता है ये कर देगा क्लोज ऑफ बंद क्या द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट होता है जो दो जो नदियाँ हैं दो सागरों को मिलाने वाला कोई रास्ता होता है खाड़ी बोलते हैं आप इसको तो जो खाड़ी है ना हॉर्मुज की उसको ये बंद कर देगा इसने ऐसी एक तो धमकी दे दी टू ट्रेड किसके लिए ट्रेड के लिए व्यापार के लिए एंड ट्रीट द यू एस करियर एज ए लेजिटिमेट टारगेट पहले तो ये खाड़ी बंद कर देगा व्यापार नहीं करने देगा और ट्रीट करेगा अमरीका के जो एयरक्राफ्ट करियर को एज ए लेजिटिमेट टारगेट लेजिटिमेट होता है वैध एकदम सही तो अमरीका के जो अब्रयाम लिंकन जो करियर था उसको सही टारगेट मान लेगा ये 
اگر یہ پاس آیا اینی ویئر کلوز اگر یہ آیا اینی ویئر کلوز اینی ویئر کلوز مطلب تھوڑا سا بھی پاس اگر یہ تھوڑا سا بھی پاس آیا کس کے ایرانین ووٹرس دیکھیے جب بھی کسی کنٹری کے نام کے آگے ووٹرس لگاؤ جیسے ایرانین ووٹرس آپ دیکھ رہے ہو انڈین ووٹرس دیکھو گے کبھی چائنیز ووٹرس دیکھو گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی جو جل سیما ہے اس کے آس پاس کا جو سمندر ہے ساگر ہے اس کے اندر اس کی سیما جو کھینچ رکھی ہے اپنے دیش کی اس کے آس پاس آیا تو ایران کے سمندروں کے آس پاس اگر کہیں بھی امریکہ کا یہ ایئر کرافٹ کریئر آ گیا تو یہ کیا کہتا ہے میں تو اس کو اڑا دوں گا میرے لیے تو یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے دھمکی اس نے دے دی ہے میکنگ میٹرس ورس بنا کر کے میٹرس چیزوں کو ورس اور برا اور برا بناتے ہوئے اٹ از کلیئر یہ بالکل صاف ہے دیٹ دا یو ایس ایمس ٹو جو امریکہ ہے وہ ایمس ٹو اس کا ایک نشانہ کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے پن آن دا ایرانین گورنمنٹ اینڈ ملٹری فورسز دیکھیے پن آن کیا ہے فریزر ورب ہے یا اس کو آپ فریز بھی بول سکتے ہیں پن آن کا مطلب ہوتا ہے دوست متھے جڑنا کسی چیز کو بلیم کرنا تو امریکہ بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ کیا ہے اس کا نشانہ یہ ہے کہ وہ بلیم کر دے سارا دوست ڈال دے ایران کی سرکار پہ اور وہاں کی ملٹری فورس پہ اب یہ کیا یہ بلیم جو ہے فور اٹیکس آن ٹو سعودی عربین آئل ٹینکرس یہ بلیم ہے اٹیک کے لیے حملے کے لیے کس پر دو سعودی عربیہ جو اس کا پڑوسی دیش ہے اس کے آئل کے ٹینکروں پر اوور دا ویکینڈ اس ویکینڈ کے اندر مطلب اس سیٹرڈے سنڈے کو جو اٹیک ہوا ایران سعودی عربیہ کے آئل ٹینکرس پہ امریکہ یہ کلیئر ہے صاف ہے اس کا جو بلیم ہے نا پن آن کرنا چاہتا ہے ایران کی سرکار اور وہاں کی ملٹری فورسز پہ اور یہ میٹرس کو اور برا بنائے گا ورس بنائے گا یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو امریکہ کے این ایس اے ایڈوائزر جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اس کے ایڈوائزر جو ہیں جان بولٹن انہوں نے ایک ریمارک دیا دیٹ اینی اٹیک آن یونائٹیڈ اسٹیٹس ان کا ریمارک کیا تھا دیکھیے کورٹ میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا کورٹ اس طرح سے کورٹ میں آپ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسا کا ویسا ہی آپ کو بتا رہا ہے جیسا انہوں نے بولا تھا تو وہ کوٹ کر رہا ہے ان کو کوئی بھی اٹیک کس پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس انٹرسٹ اس کے جو انٹرسٹ ہے مطلب یونائٹیڈ اسٹیٹ کی جو روچیاں ہیں جو اس کے ہت ہیں تو یونائٹیڈ اسٹیٹ کے امریکہ کے ہت پہ کوئی بھی حملہ اور اچھا اس کے علاوہ دوز آف اٹس الائز اس کے جو دوست ہیں اس کے دوستوں پہ کوئی حملہ ول بی میٹ وہ ملے گا اس کو جو ہے برابری کا سامنا کرنا پڑے گا ود ان ریلنٹنگ فورس ان ریلنٹنگ کیا ہوتی ہے بے رحم دیکھیے ریلنٹنگ مطلب جس میں دیا ہو اور ان ریلنٹنگ جس میں کوئی دیا نہیں ہو نردے ہو تو ایسی بل سے ملاؤں گا اس کو میں جو بالکل بے رحم ہوگا یہ کہنا ہے امریکہ کا کوئی بھی اٹیک جو کہ ہمارے ہت میں ہوا یا ہمارے دوستوں کے ہت میں آپ نے کیا اب یہ کیا ہے گفٹس دا امپریشن یہ جو ریمارک ہے نا یہ امپریشن دیتا ہے یہ سب پربھاؤ یہ ایسی چھاپ چھوڑتا ہے دیٹ دا گراؤنڈ از بینگ پریپیئرڈ گراؤنڈ مطلب آدھار آدھار کو پریپیئر کیا جا رہا ہے آدھار بنایا جا رہا ہے بائی دا یو ایس امریکہ کے دوارا کس چیز کے لیے ایڈیڈ بائی ساؤتھ عربیہ اچھا ایڈیڈ مطلب جس میں سہایتا ہے جس میں ہیلپ ہے کس کی ساؤد عرب کی سعودی عرب کی ہیلپ کے ساتھ اینڈ اسرائیل اسرائیل کی ہیلپ کے ساتھ فور این ایسکیلیشن دیکھیے ایسکیلیٹ کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر اٹھانا کسی مدے کو زیادہ بڑھانا کسی چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر کے لڑائی کرنا اس کو بولتے ہیں ایسکیلیشن تو امریکہ جو ہے نا وہ کیا ہے ایک ایسا امپریشن اس نے اس بات پہ دے دی ہے اس کے این ایس ایڈوائزر نے کہ وہ آدھار بنا رہا ہے امریکہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کے ان کی ایڈ سے ان کی سہایتا سے ایک ایسکیلیشن کے لیے ایک آمنے سامنے کے لیے گیون دا سائنس آف اے گیدرنگ اسٹون دیکھیے گیون سے شروع ہوا سینٹینس جب بھی گیون سے سینٹینس شروع ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جو دیا گیا ہے گو مطلب دینا اور جو دیا گیا ہے مطلب گیون تو جو دیا گیا ہے جو ہمارے پاس ہے ابھی سائنس آف جو سائنس ہے ہمارے پاس جو نشان ہے آف اے گیدرنگ اسٹوم گیدرنگ مطلب اکٹھا ہوا اور اسٹوم مطلب طوفان ایسا طوفان گیدرنگ اسٹوم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بڑا ہوتا جا رہا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اور میری میری طرف آ رہا ہے تو ایسا ایک طوفان کو جس کے سائنس یہ دیکھ رہا ہے ایران اس کو گیون اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا مسٹ کنسیڈر انڈیا کو اوشیہ ہی ضروری کنسیڈر ماننا چاہیے کیا ناٹ اونلی اٹس اون انٹرسٹ نہ کیول ناٹ اونلی اس کے خود کے ہت اس کی خود کی بھلائی ان ٹرمس آف ان ٹرمس آف مطلب کے روپ میں کس روپ میں اٹس ٹائز ود ایران اینڈ یو ایس اس کے ٹائی 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 مطلب جوڑ 
इसकी जो दोस्ती है इसके जो संबंध हैं ईरान और अमेरिका के साथ एंड इट्स अलाइज अमेरिका के दोस्तों के साथ तो इसके जो हित है ना इस रूप में किसके रूप में इसके दो संबंध ईरान और अमेरिका और उसके दोस्तों के साथ बट ऑल्सो साथ ही साथ इट्स पोजीशन एज ए रीजनल पावर इसकी जो स्थिति है इसकी जो पोजीशन है एक रीजनल पावर के रूप में क्षेत्रीय ताकत के रूप में तो इंडिया को जरूर कंसीडर करना चाहिए इन सब चीज़ों को अपने संबंधों को इन सब कंट्रीज के साथ और अपनी पोजीशन को अपनी क्षेत्रीय पावर के जैसे द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी विदेश मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स भारी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है कमेंट उनका जो कमेंट है डेट द गवर्नमेंट वुड टेक अ डिसीजन गवर्नमेंट एक डिसीजन लेगी वुड टेक ले सकती है ऑन ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स किस पर ईरान से ऑयल लेने के आयात पर आफ्टर द इलेक्शंस चुनाव के बाद अपीयर टू बी वो ऐसा दिखाई दिया एन अटेम्प्ट टू बाय टाइम एक अटेम्प्ट के रूप में एक प्रयास के रूप में समय सीमा बढ़ाने के देखिए बाय टाइम टाइम को खरीदना समय को कैसे खरीदते हैं आप आप जो है समय मोहलत मांग लेते हैं ना किसी से तो आप बाय करते हैं टाइम को आप बोलते हैं यार मुझे थोड़ा सा वक्त दो तो ईरान से जो तेल लेने का जो डिसीजन है जो इलेक्शंस पे इन्होंने डाल दिया आफ्टर द इलेक्शंस बोल दिया वो ऐसा अपीयर टू बी ऐसा दिखाई देता है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है समय मोहलत मांगने की कोशिश कर रही है द ट्रूथ इज दैट सत्य क्या है इंडियन ऑयल इम्पोर्टर्स हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड प्लेसिंग ऑर्डर्स जो इंडिया के ऑयल इंपोर्टर्स तेल आया तक हैं जैसे अंबानी हैं अडानी हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही स्टॉप कर दिया रोक दिया है प्लेस करना ऑर्डर्स को फॉर ईरानियन ऑयल्स ईरान के ऑयल पे ईरान से आयात जो करना है उस पर उन्होंने पहले ही आयात जो है बंद कर दिया है इन कंप्लायंस विद द यू एस डिक्टैथ कंप्लायंस मतलब किसका पालन करता है पालन करना कंप्लायंस मतलब अनुपालना या पालना ये पालना करते हुए अमरीका के डिक्टैट की डिक्टैट था फरमान ऐसा फरमान जैसा कि जो मतलब कोई लॉ के अंदर नहीं आता किसी प्रकार से नए संगत नहीं है सही नहीं है उचित नहीं है उसको हम बोलते हैं डिक्टैट ऐसा फरमान तो अमेरिका के फरमान को अनुपालना करते हुए उन्होंने ऑलरेडी अपने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं अब ये डिक्टैट था ऑन जीरोइंग आउट इम्पोर्ट्स जीरो आउट मतलब किसी चीज़ को कम करते जाना कम करते जाना और इतना कम कर देना वो जीरो हो जाए जीरो कर देना ऑयल इम्पोर्ट्स को ऐसे डिक्टैट की अनुपालना में इन्होंने बंद किया इंडिया हैड बीन इम्पोर्टिंग अबाउट टेन परसेंट ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ईरान इंडिया हैड बीन पास परफेक्ट कंटिन्यूज वो करती आ रही थी इम्पोर्ट जो है आयात दस परसेंट इसकी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का ईरान से एंड लॉसेस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स देखिए लॉसेज मतलब जो इसके नुकसान है इन टर्म्स ऑफ किस रूप में फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स फाइंड करना ढूंढने में ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक और सप्लायर मतलब सप्लाई करने वाले तो जो लॉस होने वाले हैं ना इसको वैकल्पिक दूसरे सप्लायर्स ढूंढने में क्योंकि ईरान से तो बंद कर दिया इसने इन द फेस ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस इन द फेस ऑफ मतलब देखते हुए फेस मतलब चेहरा जो चीज़ चेहरे में आती है वो हमें दिखती है तो देखते हुए राइजिंग ऑयल प्राइसिस आर पाइलिंग अप राइजिंग ऑयल प्राइसिस मतलब ऑयल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं आर पाइलिंग अप पाइलिंग अप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा आप किताब को रखते हो ना तो आप पाइलअप करते हो मतलब एक इकट्ठा करते हो आप पूरा गट्ठर बना देते हो तो इसके लॉस जो है ना वैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक आकर के पाइलअप हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं इसके लॉस क्यों हो रहे हैं क्योंकि दस परसेंट ये ईरान से लेता था अब वो हो गया बंद अब इसको दूसरे अल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढना है और दूसरी चीज इसको जो दिखाई दे रही है वो जो ऑयल के प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन न्यूज रिपोर्ट ऑल्सो इंडिकेट जो न्यूज की जो खबरें हैं ना खबरें जो है वो भी इंडिकेट करती हैं दैट डिस्पाइट अ यूएस वेवर ऑन छबार पोर्ट देखिए छबार पोर्ट ईरान के अंदर इंडिया डेवलप कर रहा था एक पोर्ट है उसके ऊपर अमेरिका ने छूट दे रखी है कि आप डेवलप कर लो अभी उसको कि डिस्पाइट बावजूद अमेरिका की छूट पे जो छबार पोर्ट पर उसने दी हुई है ऐसा न्यूज रिपोर्ट सा क्लेम है क्या क्लेम है बैंक इन इंडिया एंड अफगानिस्तान डेट प्लान टू फाइनेंस ट्रेड जो बैंक अमरीका इंडिया और अफगानिस्तान के जिन्होंने प्लान किया था क्या फाइनेंस करने का पैसा देने का ट्रेड और इस व्यापार को थ्रू द पोर्ट इस पोर्ट के द्वारा आर नाउ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय यूएस सेंक्शंस आर नाउ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड अब वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं उन पे भी सेंक्शन लग गए हैं अमेरिका के तो मतलब छवार पोर्ट पे जरूर इसने वेवर दे रखा है इंडिया को छूट दे रखी है पर जिन बैंक ने अमरीका इंडिया और अफगानिस्तान के उन उस पोर्ट से व्यापार करवाने के लिए पैसा देना था उन बैंक पर तो उसने सेंक्शन लगा दी तो व्यापार कैसे करेंगे 
इंस्टेड ऑफ बींग अ म्यूट स्पेक्टेटर टू द क्राइसिस इंस्टेड ऑफ बजाय बींग अ म्यूट स्पेक्टेटर एक गूंगा स्पेक्टेटर दर्शक बनने के टू द क्राइसिस इस पूरे संकट का दैट इज बिल्डिंग इन बिल्डिंग फॉर इंडिया एनर्जी बिल जो कि बिल्ड कर रहा है बना रहा है इंडिया का एनर्जी बिल इंडिया का जो ऑयल का जो बिल है जो आयात का जो बिल है उसको बढ़ा रहा है एज वेल एज और साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी जहाँ साथ ही साथ इसकी जो रीजनल जो हमारी क्षेत्रीय स्थिरता है ना उसको भी खराब कर रहा है न्यू डेली को क्या करना चाहिए मस्ट टेक द चैलेंज हैड ऑन इसको मस्ट टेक लेना ही चाहिए इस चैलेंज को इस चुनौती को हैड ऑन हैड ऑन मतलब बिल्कुल सामने से जो आप सर जो है सामने करके किसी चुनौती की तरफ आप जो भागते हैं दौड़ते हैं उसको हम बोलते हैं हेड ऑन आमने सामने तो इसको म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनना है बजाय उसको इंस्टेड ऑफ म्यूट स्पेक्टेटर बनने के संकट के संकट क्या जिसमें एनर्जी बिल बढ़ रहा है इंडिया का और रीजनल स्टेबिलिटी जो क्षेत्रीय स्थिरता है वो खराब हो रही है इंडिया को सामने आमने लेना चाहिए सिचुएशन को लड़ाई करनी चाहिए इससे वन इमीजिएट प्रायोरिटी देखिए एक इमीजिएट मतलब हाथों हाथ एक ऐसी प्रायोरिटी प्राथमिकता ये है इज टू वर्क मोर क्लोजली विद यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन जो कंट्री है उनके साथ वर्क काम करे मोर क्लोजली और नज़दीक आके किस लिए इन इंश्योरिंग दैट ईरान डज नॉट फील कंपेल्ड ये इंश्योर करने के लिए काम करे कि ईरान फील नहीं करे फील मतलब महसूस नहीं करे कंपेल्ड कंपेल्ड मतलब मजबूर आप कंपेल करते हैं ना किसी को ईरान मजबूर फील नहीं करे किस चीज़ के लिए टू वॉक आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूक्लियर डील पे देखा होगा एक एडिटोरियल ऐसा ही आया था तो वॉकआउट ना करे उससे ऐसा मजबूर ना हो कि वो वॉकआउट कर दे वॉकआउट मतलब बाहर निकल जाए वॉक मतलब चलना और आउट मतलब बाहर किससे न्यूक्लियर डील से और क्या करना है टू जॉइंटली बिल्ड अ सेंक्शन अम्यून फाइनेंशियल नेटवर्क जॉइंटली मतलब सबके साथ बिल्ड मतलब बनाए मिल करके सबके साथ बनाए एक सेंक्शन इम्यून फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा आर्थिक जो जाल है जो कि सेंक्शन इम्यून हो जिस पर सेंक्शन की इम्यूनिटी हो कोई प्रभाव नहीं पड़े प्रतिबंधों का किस लिए टू फैसिलिटेट ईरानियन ट्रेड देखिए फैसिलिटी आप जानते हैं ना सुविधा और फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना सुविधा बनाने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ईरान के व्यापार को बड़ी लाइन है फिर से समझा देता हूँ कन्फ्यूज नहीं होना है सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया की ये है कि वो सबसे मिल करके काम करे यूरोपियन कंट्रीज से पास आकर के क्लोजली क्यों करे क्योंकि ईरान जो है वो मजबूर नहीं हो वॉकआउट करने के लिए इस न्यूक्लियर डील से न्यूक्लियर डील बनी रहे ईरान उससे बाहर नहीं निकले और जॉइंटली मिल करके बिल्ड करे एक ऐसा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सेंक्शन जिस पे प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं हो और ईरान का जो व्यापार है ना उसको ये सहायता प्रदान करे सुविधा प्रदान करे इट इज़ नेसेसरी ये बहुत ज़रूरी है दैट द कंट्री इज अफेक्टेड इन द रीजन ऐसे जो देश जो कि अफेक्टेड है अफेक्टेड मतलब जिन पर प्रभाव पड़ा है इन द रीजन इस रीजन के अंदर इस एरिया के अंदर मीट अर्जेंटली वो अर्जेंटली मतलब बड़े इमरजेंसी फॉर्म में वो सब के सब मिले ये बहुत जरूरी है वो सब के सब मिले वो उस कंट्री जाकर के एज वेल एज साथ ही साथ यूनाइटेडली देखिए यूनाइट होता ना यूनिटी एक साथ यूनाइटेडली मतलब एक साथ मिल करके एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस करें कंसर्नस अपनी चिंताओं को ओवर ए पॉसिबल यू एस ईरान क्लैश एक ऐसे क्लैश पे ऐसे संघर्ष पे जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में पॉसिबल है आने वाला है तो बड़ी ज़रूरी है ज़रूरत की चीज़ ये कि सब जो है प्रभावित कंट्रियाँ इस रीजन के अंदर अभी इमरजेंसी में मिलें और एक साथ मिल करके वो एक्सप्रेस करें अपने कंसर्न्स को अपनी चिंताओं को ईरान अमेरिका के बीच में जो संघर्ष होने वाला है और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है चलिए आज का एडिटोरियल पूरा हुआ आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये कंटेंट पसंद में आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कंटेंट मैं हर रोज़ आप तक पहुंचा सकूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं अनटिल टुमारो योर इंग्लिश ट्यूटर इज साइनिंग आउट